。大家好，我是小齐，给大家看一个开花像牡丹一样漂亮的月季花，它呢叫做日本玛丽。小齐去年买的时候栽到盆里的时候，大家都知道啊。我等到秋季末尾的时候，因为我这有一个花池，我就把它栽到地上了。这个品种的月季花开的花，你看。是不是就像牡丹一样，非常的漂亮，自带肤色，重瓣效果非常的好，而且花也是比较大的，是不是比较像牡丹花呢？它开花性能非常的强。记得小七刚刚春季入的时候，去年春季入了，然后它一直持续开花，能够开到秋季。夏季的时候开花也是不间断的，整个植株的直立性也是比较好的，而且病虫害相对也较少。好多花友说它养的直立性差，其实呢，我感觉我栽了两颗，当时一颗小的苗子，小的苗子因为长得比较弱，所以。说直立性差一些，只要我们把它养壮了啊，多给它见光照，它不会说是是出现倒伏的情况。我这可就是个例子啊。我们养它的话，在盆里也好，在地里也好，肥料是必不可少的。好多花友不去给它施肥，它地里的养分缺失了，整个植株长得不良了，也是会出问题的。所以说，肥料必须要给它跟上。我在地上待着，也是要给它定期的施肥的。由于它一直长，一直开花，我这里边大部分都是开花的植物，所以说我会选择高高磷的肥料，磷元素含量高，其他元素也不缺失。比如花多多的二号，您去购买肥料的时候，它都有氮磷钾的含量。看一下，磷含量高，其他元素也不缺失，这样的肥料浇灌就可以了。水溶性的，直接堆开，化开以后浇到里边去，一比一千的浓度，盆栽、地栽都合适。如果说栽到盆里的话，害怕盆土中缺少养分，可以给它撒点多元素的缓释肥料，保证养分的充足供应，这样您养的月季就能够花开不断。日本玛丽非常的好养，只要养分供上。把它建放到光照最充足的地方去，适当的保证一定的通风度。一般的话，土干了，及时的给它浇水，它就不会出现问题，是不是？开的花非常漂亮呢。今天主要是给大家看一下啊，顺带说一下它的开花性能以及直立性。开出来的花花头也是非常大的。如果想看更多养花视频呢，别忘了给小七点个赞，点关注再走。